Buenos días, nosotros somos Emilio, Diana, Iliana y Alex. Sembrando conciencia, cultivando progreso. Ecosistemas productivos desde Veracruz, México, busca combatir los efectos del cambio climático. En medio del aprovechamiento de los recursos naturales, desarrollamos técnicas ecoproductivas sustentables para las comunidades mexicanas. En la última medición del UNICEF México, se detectó un 39.53% de mexicanos en situación de pobreza, es decir, un 50,6 millones de un total de 128 millones de habitantes que tenemos, lo que nos sitúa en el tercer lugar a nivel Latinoamérica y del Caribe. Ecosistemas Productivos tiene como misión orientar a las familias mexicanas para que sepan aprovechar su entorno natural de la mejor manera posible, para su próxima ampliación a toda América Latina, obviamente. Eh, con esto buscamos la generación de autoempleo, el aumento de las ganancias e ingresos por familia y la mejora en la calidad de, la, de vida de las familias mexicanas. Eh, nuestro principal objetivo también es combatir la pobreza infantil, que bueno, es por lo que estamos todos aquí trabajando. Como sabemos, cada comunidad tiene sus características especiales. Eh, tanto así que México cuenta con la mayoría de los ecosistemas de todo el mundo. Siendo así, nuestro proyecto se adecua a cada comunidad. Nosotros vamos a las comunidades, hacemos un análisis y así podemos orientar a las familias para que dependiendo de sus características sepan aprovecharse y que su comunidad crezca y sea más sostenible. La principal causa de erosión del suelo es el calentamiento global, causado por nosotros. Esto está cambiando la estructura molecular del suelo, lo que provoca que cada año más de 40 millones de suelo agrícola se pierda. Bueno, nosotros visitamos la comunidad Huasimal, que se localiza en Medellín de Bravo, en la ciudad de Veracruz. Nosotros utilizamos la técnica llamada hidroponía, que es la, el cultivo sin suelo. Eh, el cual aporta beneficios como cosechas más rápidas, limpias y al alcance de todos. Otro beneficio de esta técnica es que se pueden utilizar materiales re reciclables, que fue, fue los, fueron los que utilizamos, y asegurar el éxito de las cosechas. Nuestra experiencia durante el proceso de realización de este proyecto creó conciencia tanto a nosotros como a los demás actores eh, que nos ayudaron a nos este, colaboraron con nosotros. Al visitar esta escuela y a los niños, nos dimos cuenta de la realidad que la mayoría de la gente decide ignorar. Al participar con ellos, se notaba la energía en sus ojos, la alegría, sus ganas de participar y su entusiasmo y emoción. En serio, no hay palabras para describir la felicidad de los niños al darse cuenta de su potencial, de lo lejos que pueden llegar sabiendo sacar provecho de la oportunidad que su misma comunidad les puede ofrecer. Nosotros como equipo nos comprometemos al esfuerzo y entrega diaria para que este proyecto llegue a más comunidades y todos tengan la oportunidad de crecer y tener la orientación para poder saber aprovechar su entorno natural. Nosotros queremos contar con un sistema de expansión llamado Escuela Hermana. Este sistema se trata de un apadrinado de una escuela de carácter privado a una escuela de objetivo de carácter rural. Lo que queremos lograr es crear lazos y conexiones entre dos clases diferentes eh, a nivel socioeconómico y asimismo crear un crecimiento tanto en valores como en conocimientos y, así, y de esta manera contribuir a, a combatir la desigualdad. Nuestro proyecto ya está en marcha, contamos con el apoyo de nuestras familias, de nuestro hogar que es México, esta generación de Concausa es imparable ahora. Nosotros somos el cambio y es, estamos aquí sellando nuestro compromiso. Debemos poner el nombre de América Latina en alto y nosotros juntos podemos. Muchas gracias.